Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak Myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Jest kolejna afera. Wysoko postawiony kurialista architezji białostockiej ksiądz Andrzej Dębski wysyłał obsceniczne filmiki i obleśne propozycje do poznanej tylko w internecie kobiety. Ksiądz jest już suspendowany, ale na jaw wychodzą kolejne podobne sprawy z jego udziałem. Oto czy ksiądz ten powinien zostać wydalony ze stanu kapłańskiego, a także dlaczego, choć spraw było prawdopodobnie więcej, to nie wychodziły one na jaw, ani nie zatrzymywały kariery księdza. Porozmawiam z moim gościem, którym będzie dr Bogdan Stelmach, seksuolog, a potem garść wiadomości z Watykanu. Franciszek w nadchodzącym tygodniu rozpoczyna wizytę w Kanadzie. To ważna, pokutna pielgrzymka ukazująca chrześcijańską postawę wobec pierwszych narodów Ameryki. Potem zatrzymamy się nad planowaną, choć wciąż niepotwierdzoną pielgrzymką Franciszka do Ukrainy. Słów kilka dodam także na temat mocnego wywiadu, jakiego udzielił łaciński arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki. Jego słowa są tym ważniejsze, że odnoszą się do planowanej właśnie pielgrzymki. Gościem podcastu będzie także jezuita ojciec Dariusz Piórkowski, z którym porozmawiam o milczeniu, rozeznawaniu i rekolekcjach. A na koniec słów jeszcze kilka o tym, dlaczego proukraińskość jest obecnie propolska. A teraz zaczynamy! Prawa księdza Andrzeja Dębskiego, który wysyłał nieznajome i obleśne i pełne przemocy filmiki, wywołała błyskawiczną reakcję kurii i władz TVP. Duchowny został odsunięty od prowadzenia programów, zawieszony we wszystkich funkcjach w kościele, a wreszcie suspendowany. To jednak w przypadku kościoła dopiero pierwszy krok. Kolejne są nie mniej istotne. Zacznijmy od faktów. W sobotę rano Gazeta Wyborcza, a za nią inne media poinformowały, że wysoko postawiony urzędnik Kuri Białostockiej, a przy okazji współpracownik TVP, wysyłał do nieznanej sobie osobiście kobiety obrzydliwe filmiki, w tym obrazki, na których sam się masturbował. Ksiądz Dębski nie zaprzeczył, że rzeczywiście wysyłał takie nagrania, a jedynie wyjaśnił, że nie wie, dlaczego tak się stało. Kuria zareagowała błyskawicznie już trzy godziny po informacjach, Ksiądz był zawieszony. Równie aktywna była redakcja katolicka TVP, z którą duchowny współpracował przy programie Ziarno. Dzieci w nim uczestniczące także zostały wciągnięte w podrywanie internautki. W poniedziałek zaś ksiądz Dębski został suspendowany i wysłany przez arcybiskupa Józefa Gustka na terapię i pokutę. Jednocześnie zaczęły wychodzić kolejne sprawy. Ksiądz miał molestować kobiety już wiele lat temu, a poprzedni metropolici białostoccy mieli zamiatać sprawy pod dywan, lekceważyć zeznania, a mimo, że napływały one, to nigdy nie przerwały kariery księdza Dębskiego. Przeciwnie, miała się ona świetnie, jak ksiądz został nawet wychowawcą kleryków. I właśnie to uświadamia, że dotychczasowe decyzje nie wystarczą. Konieczne są dalsze kroki metropolity białostockiego. Dlaczego? Powodem wcale nie jest tylko żenujące słownictwo, ani traktowanie jako afrodyzjaka propozycji, by współżyć w gabinecie metropolity. To sprawy obrzydliwe, obleśne i pokazujące poziom duchownego, ale wcale nie najgroźniejsze. O wiele istotniejsze jest to, o czym marzył duchowny. Mężczyzna, któremu marzy się poniżanie, to cytaty, wykorzystywanie, który chce, by Inna osoba była jego, tu znowu cytat, szmatą i suką do spełniania zachcianek, nie powinien być księdzem. Tak wiem, że zostanie mi zarzucona świętoszkowatość i brak zrozumienia dla rozmaitych potrzeb. To, co ludzie robią w ich łóżkach jest ich sprawą, ale w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją szczególną. Mężczyzna, który stosuje wobec nieznanej sobie osoby tego rodzaju język, który ma tego rodzaju fantazje erotyczne, ma w sobie elementy psychopatologiczne, jest przemocowcem i chce dominować i zniewalać. A to oznacza, że może tego rodzaju działania stosować także w sytuacjach duszpasterskich, co rodzi ogromne zagrożenie dla wiernych. Każdy ksiądz ma szczególną władzę nad wiernymi. Jako spowiednik otrzymuje wgląd w ich życie intymne, ale także otrzymuje władzę sakralną, którą nie każdy potrafi zanegować czy odrzucić. 
to wszystko sprawia, że musi być człowiekiem niezwykłej równowagi psychicznej i dojrzałości. Dążenie do brutalnej dominacji jest zaś nie do pogodzenia z taką postawą. Niedojrzały, niekontrolujący się człowiek może być ogromnym zagrożeniem dla powierzonych sobie wiernych. I właśnie dlatego ksiądz Dębski powinien mieć wszczęty proces kanoniczny, a jego przełożeni przy pomocy profesjonalnych terapeutów i seksuologów powinni ocenić, czy w ogóle powinien być jeszcze księdzem. Moim zdaniem nie, bo ryzyko, jakie wiąże się z tego rodzaju niedojrzałością kapłańską jest dla wiernych zbyt duże. I to właśnie dlatego mam nadzieję, że działania będą szybkie, że sprawa trafi do Watykanu, a ten ostatni jej nie zlekceważy. Ale to nie wszystko. Trzeba bowiem jeszcze sprawdzić, dlaczego mimo kolejnych doniesień na skandaliczne zachowania księdza, które trafiały do poprzedników arcybiskupa Gustka, czyli do arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz arcybiskupa Tadeusza Wojdy, to ksiądz nadal robił karierę, a także wyznaczono go na wychowawcę kleryków. Sprawą powinna zająć się stolica apostolska. Ale zawiadomienie o tym, że obaj hierarchowie zaniedbali swoje obowiązki, powinno wyjść właśnie od obecnego metropolity białostockiego. Na nuncjusza apostolskiego w Polsce w tej sprawie niestety, jak wielu innych, liczyć nie można. A teraz czas na rozmowę z ekspertem, którym będzie dr Bogdan Stelmach, seksuolog, także zajmujący się sprawcami przestępstw seksualnych w Kościele, wcześniej członek Komisji Badającej Sprawę Dominikanina Pawła M. A moim państwa gościem jest dr Bogdan Stelmach, seksuolog. Witam serdecznie. Witam, witam redaktorze, witam państwa. A porozmawiamy o tym, co wydarzyło się, no wygląda na to, że działo się przez wiele lat w archidiecezji białostockiej z księdzem Andrzejem Dębskim. Zacznę od takiego pytania, dla mnie jednak dość zaskakującego. Jak dorosły mężczyzna może wysyłać do, jak twierdzą dziennikarze, czemu nie zaprzeczył duchowny, nieznanej sobie kobiecie, do nieznanej sobie kobiety tego typu maile? Co nam, czy maile, czy messengery, czy filmiki wręcz? Co nam to mówi o osobowości? Może mówić ostrożnie, bo oczywiście nie wolno diagnozować osoby na podstawie tego, co czytamy w mediach, ale co nam to może mówić o problemach takiej osoby? Bo szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby, no, żeby wysyłać tego typu przekaz do osoby, której nie znam. Nawet do takiej, której znam, bym chyba nie wysyłał takich próśb, żeby była moją szmatą albo była moją suką, ale, no, ale już do nieznajomej, no to już kompletnie nie. Tak, to znaczy oczywiście ja zgadzam się i absolutnie nie, nie zamierzam Andrzeja Dębskiego, tak dobrze wymówiłem jego nazwisko, diagnozować zdalnie. Nie mam na to najmniejszej ochoty i oczywiście tego nie zrobię, ale zbierając fakty, o które jest posądzony i które pojawiają się w przestrzeni publicznej, mogę bardzo oczywiście chętnie powiedzieć, w jakich typach zaburzeń najczęściej tego typu zachowania występują, bo to nie jest tak, że to w dzisiejszym tym postnowoczesnym świecie jest rzadkością. <śmiech> Ze smutkiem muszę skontestować, że seks internetowy, seks przez w sieci w różnych formach. Można powiedzieć, że kwitnie. To nie jest tak, że, że, że nie. Ale osoby, które podejmują tego typu zachowania muszą mieć bardzo specyficzne warunki, bo powiedzmy sobie jedną rzecz. To pytanie jest niewątpliwie zasadne, bo mamy do czynienia z utytułowanym, utytułowanym kapłanem, który no, prowadzi też program dla dzieci. I to jest, to jest ja, ja rozumiem, że istnieje takie, jak mogło do tego dojść? Bo pierwsze to, co ludzie w, w, w warunkach pełnej zdolności i gotowości do oceny własnych zachowań mają, to jest, no, nawet jeśli mnie gdzieś kusi coś zrobić, to co się wydarzy, jak się wyda? To jest coś, co tłumi pewne pomysły wielu ludzi, bo one się mogą pojawić. No, bo może się pojawić jakaś fantazja, jakieś, jakieś wyobrażenie, że mógłbym to zrobić. No ale oczywiście potem z różnych źródeł e, naszych zakamarków psychiki pojawiają się oczywiście rozmaite impulsy hamujące tego typu pomysł. A tutaj rzeczywiście, no, co będzie, jak się wyda? To wydało się. I mamy, co mamy. Mamy zgorszenie publiczne, które, które 
daleko, no szkoda daleko przekracza wszystkie inne, to jest moja opinia, wypadki, dlatego że ta szkoda prowadzi do ośmieszenia. Jeżeli chcemy kogoś całkowicie unieważnić, to ośmieszmy go całkowicie. Ośmieszmy te wszystkie historie, które się pojawiają z, zmian, z propozycjami zmiany programu Ziarno na trochę inną nazwę, no to jest ośmieszenie. A więc mamy zgorszenie publiczne, mamy szkodę nieprawdopodobną i zawsze powstaje pytanie, jak to jest możliwe, że w głowie nie powstało, nie mogę tego robić, jak to będę robił, jak to się wyda, to to nastąpi katastrofa wizerunkowa nie tylko dla mnie. Ale rozumiem, że zaraz przejdziemy pewnie do wyjaśnienia seksuologiczno-psychologicznego czy psychiatrycznego, ale rozumiem, że być może myślenie było takie, bo wygląda na to, że takie akcje były już wcześniej podejmowane, to znowuż są kolejne kobiety, które przychodzą. Nie wydało się raz, nie wydało się drugi, nie wydało się trzeci, no to dlaczego miałoby się wydać czwarty raz? Jestem wysoko postawionym urzędnikiem istotnej instytucji, w miejscu, w którym ta instytucja ma swoje znaczenie, to może mi nic nie grozi. Może to był taki model myślenia. No jasne. Najbardziej prawdopodobne w takich sytuacjach osób publicznych, osób publicznych, które podejmują tego typu zachowania, są najbardziej prawdopodobne dwie ścieżki. Myślę, że jedna gorsza od drugiej. To, tak bym to określił. Jedna to jest taka, że osoba podejmująca podejmująca takie zachowania, jej wyposażenie intelektualne, zdolności kojarzeniowe, możliwość wyobrażenia sobie konsekwencji własnych czynów są powiedzmy na daleko, na daleko niedostatecznym poziomie, żeby mogły dostatecznie zadziałać hamujące na tego typu zachowanie. No oczywiście to nie jest w sytuacji osoby publicznej, no to nie jest dobry wniosek. To, to się oczywiście zdarzało w przeszłości, i no, jakby obnażało pewne, pewne no, no, pomyłkę po prostu, że określona osoba znalazła się na tak expo, w tak eksponowanym miejscu. No może być iść, druga sytuacja to jest taka, że osoba taka y, ma taką no, tak zwaną gotowość dysocjacji, czyli, nie, czyli no, mówiąc tak pospolicie, bez jakichś tam zajawek psychologicznych, no, to jest osoba, która... która która w pewnych okolicznościach silnego podniecenia emocjonalnego, ale szerzej, nie tylko seksualnego, szerzej podniecenia emocjonalnego odkleja się od myślenia logicznego. I to jest ciekawe, bo w pewnych zaburzeniach osobowości to są pewne zaburzenia osobowości, które wyjątkowo sprzyjają tego typu sytuacji. Czyli te osoby podejmują w napędzie emocjonalnym zachowania, które oczywiście potem Potem sobie tam jakoś tłumaczą, no, trochę tak jak tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, no tam jestem eksponowany, mam pewną pozycję, to, to nic nie będzie, nikt nic nie zrobi, ale rzeczywiście ten, to, się, to, to się nazywa tak, dysocjacja, czyli, czyli taki, taki stan, w którym nasze myślenie jest, ja bym go nazwał tunelowe, tak? czyli, 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 czyli mam bardzo silną presję, żeby coś zrealizować, ale kompletnie jestem odłączony od tych wszystkich możliwości przewidzenia konsekwencji tego czynu. I to też nie jest dobrze, bo albo mamy osobę, osobę o bardzo kiepskim wyposażeniu intelektualnym i właściwie bardzo niezbyt rozwiniętą wyobraźnią, albo mamy osobę, która dysponuje bardzo jakimś ciężkim zaburzeniem emocjonalnym, w którym oczywiście zaburzenie seksualne jest jakby wtórne, tak. Może być też, bo ten sam mechanizm dysocjacyjny występuje u osób uzależnionych od seksu i to jest taka kolejna możliwość, kolejne prawdopodobieństwo. To są takie główne możliwości, kiedy człowiek nie jest w stanie zobaczyć, zobaczyć tego, a tak naprawdę tego, co on robi i właściwie ocenić, właściwie wycenić swoich, swoich czytów. To zatrzymajmy się na chwilę na tym ostatnim elemencie. Jeden z moich kolegów, kiedy no, czytał te enuncjacje owego księdza, powiedział, no to jest człowiek, który jest ewidentnie uzależniony od pornografii, bo tego typu marzenia przemocowe, tego typu język, tego typu obrazowanie, które się pojawia w tych tekstach, Pomijam element marzeń o wykorzystaniu kogoś w pokoju arcybiskupa, no bo to już jest jakiś, jakiś poziom 
bardzo zaskakujący, nie wiem dla kogo miałby być to afrodyzjakiem, ale to zostawmy. Cała reszta jest, jakby on mówi, no, na poziomie człowieka uzależnionego od pornografii. No, to, to jest ten model obrazowania, ten model postrzegania kobiety w tych już bardziej agresywnych, czy tych bardziej hardkorowych elementach pornografii. A zatem, czy to rzeczywiście, nie jestem w stanie tego ocenić, ale, ale czy rzeczywiście mogło być tak, że to jest po prostu człowiek uzależniony już od seksu i uzależniony od pornografii? To by tak funkcjonujące, znaczy podejmujące bardzo ryzykowe, bo to, to z czym my mamy do czynienia na pewno, to nie żadna diagnoza, odżegnuje się od tego, ale na pewno możemy to nazwać ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. No tak to jest. I osoby publiczne, które podejmują bardzo ryzykowne zachowania, czasami skrajnie, no, przypominam sobie senatora, który po kokainie latał w Kietce i został nagrany i właściwie już go w polityce nie ma, tak, z litości, nie powtórzę jego nazwiska, ale to jest z tego, co, co, co się mówiło i słyszało, Poza tym elementem był całkiem zacny człowiek. Natomiast no, niestety uzależnienie ma swoją dynamikę, ma swoje konsekwencje i rzeczywiście zgadzam się, tak, tak funkcjonują osoby uzależnione na wysokich stopniach uzależnienia. To znaczy wtedy, kiedy presja na zachowania jest, no właściwie są takie stany bardzo wysokie, czwarty stopień uzależnienia powoduje, że te osoby właściwie wszystko, co, co, czego się podejmują, gdzieś tam jest zabarwione seksualnie, to znaczy fantazjami. Potrafią pogodę oglądać tylko dlatego, żeby fantazjować o pogodynce i, i tworzyć tam jakieś obrazy seksualne. Ale to nie, nie, nie zawsze tak jest, że, że mamy tu w postaci czyste, czyste uzależnienie, bo zaburze, pewne zaburzenia osobowości u osób, u osób Prawie zawsze prowadzą do zaburzeń seksualnych tego typu. Taką jest, takim przykładem jest osobowość narcystyczna, w której, w której krzyżują się dwa elementy. Z jednej strony, z jednej strony sama ta osobowość powoduje, że, że ta, ta, ta łatwość dysocjacji jest z natury, jest częścią struktury tej, 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 tego typu osobowości. Ale, jeżeli, ale można powiedzieć tak, że osoby narcystyczne mają wielki problem z swoją seksualnością, i, 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 i część z nich rzeczywiście tą seksualność prowadzi do, czy prowadzi do miejsca, w którym pojawia się uzależnienie, seksopolis, ale też i pornografia. I one będą bardzo, te zachowania będą bardzo podobne. Więc to jakby samo uzależnienie nie jest tutaj jedynym wytłumaczeniem, mogą być różne inne, inne tego typu zjawiska. No mówimy o osobach publicznych, które podejmują wysoce ryzykowne zachowania seksualne. Zatrzymamy się jeszcze nad tym językiem i nad tymi obrazowaniami. Dla mnie jest takim pytaniem, być może najistotniejszym nawet, pomijam całe zgorszenie i cały element wykorzystania władzy do uwodzenia, bo rozumiem, że to też było istotne. Władzy czy pozycji może lepiej powiedzieć w ten sposób. Ale zatrzymamy się na chwilę nad tym obrazami w stosunku do kobiet, które tam się pojawiły, czy do kobiety konkretnej i propozycjami. I stawiam sobie takie pytanie, czy mężczyzna, który no, w ten sposób odnosi się do kobiet, nawet jeśli to jest tylko tunelowe, nawet to, jeżeli to jest tylko w przypadku podniecenia, czy tego typu obrazowanie nie mówi w ogóle o jego stosunku do kobiet? I czy w związku z tym taka osoba powinna, może odpowiedzialnie sprawować na przykład opiekę duszpasterską nad, nad kobietami. No bo jeśli ktoś jest tak przemocowy w wyobraźni, i tu nie mówimy tylko o wyobraźni, mówimy jednak też o realizacji tej wyobraźni, bo on to pisze, on to wysyła, on to nagrywa, no to pytanie, jak będzie na przykład traktował kobiety no w konfesjonale, mówiąc zupełnie wprost, bo mówimy o księdzu, nie mówimy po prostu, nie wiem, o górniku, o hutniku, czy o elektryku, tylko mówimy o księdzu. Ale to samo moglibyśmy powiedzieć o terapeucie, nie wiem, o nauczycielu, czy o trenerze. To znaczy, jeśli ktoś ma tego typu wyobrażenia, które wypowiada w formie nagrania, to czy możemy odpowiedzialnie myśleć o nim jako o dobrym potencjalnie na przykład duszpasterzu, ale także terapeucie, bo nie chciałbym, żebyśmy to ograniczali tylko konkretnie do tego księdza, bo oczywiście niewiele o jego historii wiemy. Jasne. No, powiedzmy o osobach, które, które z racji wykonywanej funkcji mają ogromny wpływ i 
pracują z osobami, które z natury znajdują się w, 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 w zależności i w potężnym zaufaniu wobec tych osób, bo tak samo będzie spowiedź, więc oczywiście możemy się spowiadać, mając pełne zaufanie do, do, do spowiednika, zachowania tej i tam różnych niewykorzystania tych naszych oczywiście wypowiedzianych treści dla swoich potrzeb. Nie, też nie utrzymania tajemnicy, ale to dotyczy tak samo terapeuty. To będzie dotyczyło wszelkich zawodów, w której taka krzyżuje się bardzo, bardzo duża, duża zależność i zaufanie. No, to się lekarza i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście osoby, które tak funkcjonują, bo ja, ja może powiedzieć tak, no, gdyby się okazało, że w tym przypadku, gdyby się okazało, że mamy do czynienia z mizoginem, e, z potrzebami sadystycznymi, gdyby się tak okazało, to nie byłby to pierwszy e, czy terapeuta, czy, 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 czy też lekarz, czy też kapłan, który, e, który by tego typu, e, tego typu, e, te, tego typu dysfunkcje nosi w sobie, ale oczywiście jest to skrajnie niekorzystne. To jest, to jest, to jest miejsce, w którym osoby tak funkcjonujące mogą, przekroczywszy kolejne i kolejne i kolejne granice, rozpocząć żerowanie wprost, żer, wprost żerowanie na, na tego typu, tego typu wchodzących z zaufaniem, z dużym zaufaniem osób. No, to jest, to, ten element zaufania jest tutaj kluczowy, tak, bo no, bo teraz nie diagnozując i schodząc na troszkę, troszkę inną, na inny poziom, no możemy powiedzieć tak, no to w tym konkretnym przypadku y, mamy do czynienia z ogromnym zaufaniem, przecież program ziarno do, do litości, to, to, to rodzice zachęcali, dziesiątka, poglądajcie, tu mam coś fantastycznego, się dowiecie, y, treści tego typu, o których mówisz, są zwykle treściami podprogowymi, y, one, one, to znaczy, można powiedzieć tak, że kobieta w takim bezpośrednim spotkaniu może wyczuć, że coś tu jest nie tak. Ona się czuje źle w tym towarzystwie, w tego. Tam nie musi być słów, nie, nie musi być wypowiedzianych zdań. Chociaż ja jestem głęboko przekonany, że osoby, które noszą w sobie tego typu pogardę do kobiet, tak, tego typu odczłowieczenie, jest stałym elementem ich myślenia o postrzegania świata, takie unieważnienie, sprowadzenie do instrumentu seksualnego kobiety jako takiej, te osoby na pewno prędzej czy później w treściach wypowiedzenia się one jednak, ale nie wszyscy muszą to zauważyć. Zauważy to fachowiec, on, 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 on usłyszy tam w tych zdaniach, że tam jest pogarda do, do kobiet, tam jest ich unieważnianie, tam jest se, sprowadzenie ich do elementu, do rzeczy, która ma posłużyć, no jak aparaty do, do masturbacji, choćby nawet produkcji japońskiej, nie chcę ich tutaj próbować, ale Japończycy poszli daleko w technice, w technice tego typu, tego typu. Ale, ale to, to zawsze będzie, będzie powodowało taką ambiwalencję, znaczy słyszę prawdy, które są, no, jakoś tam bardzo objawione, wysoce moralne, jakieś nauki. Natomiast czuję, że coś nie gra i ja się z tym źle czuję, tak? I, i, i kobieta po czymś takim mu, idzie z tym i, i musi coś z tym zrobić i nie za bardzo ma coś z tym zrobić. Więc to nawet w tej warstwie jest wysoce toksyczne. Natomiast oczywiście seksoholizm, jak gdybyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, to oni oni jednak, to, to jest coś więcej, bo to jest sposób rozmawiania, to jest, to jest sposób patrzenia, to jest tembr głosu, to jest, to jest mimika, to są gesty. To znaczy, kobiety doskonale wiedzą, że są w tym momencie uwodzone seksualnie. I seksocholik nie odpuści, niezależnie czy jest terapeutą, czy nosi sutannę, czy jest sędzią, no nie odpuści, po prostu na wyższych poziomach uzależnienia on po prostu będzie realizował swoje. I, i, i znowu to jest taka ambiwalencja. Różnie kobiety mają reagować, te świadome zareagują oczywiście ostro. Granice postawią czasami brutalnie. No, nie chcę mówić, co tam w praktyce wypływa i co tego typu dżentelmeni czasami słyszą od, od kobiet świadomych, ale 
te nieświadome będą, będą w totalnej ambiwalencji, będą mogą, kobiety mają specyficzne postrzeganie tego typu zjawisk, które będą siebie oskarżać, tak? To znaczy ze mną coś jest, ja to już taki prawy ksiądz, a ja tu się czuję nie, śmo, nie swoje, no coś, coś tu nie gra, tak? To może ja coś, coś ze mną jest nie tak. Więc to, to jest bardzo groźne. To, to, jest, to jest wykluczające z wykonywania tego typu funkcji. Właśnie pamiętam naszą rozmowę sprzed no, już wielu miesięcy, kiedy mówiłeś, że generalnie w takich relacjach, w których nawet jeśli to są relacje z dorosłymi osobami, w tym przypadku z takimi relacjami mieliśmy do czynienia, przynajmniej o tym wciąż wiemy, o niczym więcej nie, nie wiemy, to sytuacja księdza jako osoby duchownej jest inna, dlatego że my nigdy nie możemy wykluczyć tego, że on w jakimś stopniu, nawet nieświadomie, nawet nie do końca świadomie w takim znaczeniu już ordynarnego wykorzystania, ale może wykorzystywać swoją pozycję właśnie jako osoby wykonujące, już tak posługując się językiem świeckim, zawód zaufania publicznego. Mieliśmy też taką historię z pewnym terapeutą znanym. Też pominiemy jego nazwisko, ale mogą państwo wygooglać. Bardzo znany terapeuta. No ale również wykonuje powołanie, które w takim odczuciu przynajmniej ludzi wierzących, jest jednak związane ze szczególnym wybraniem i słusznie lub niesłusznie także z jakimś poziomem moralnym. Tak, To oczywiście, jak to w przypadku ludzi, różnie bywa, ale przynajmniej zakładamy, że ksiądz powinien reprezentować także pewne wartości moralne. Jasne. Jasne no, tu często, bo powiedzmy, że w, w, taki, w takich sytuacjach nawet coś, co przed chwilą opisaliśmy, czyli trochę takie działanie pod kołdrą, pod, pod, pod stołem, gdzie nie jest to widoczne, a sprawa odbywa się w emocjach, w gestykulacji, w przekazie pozawerbalnym, to nawet, nawet w tej sytuacji, gdzie są to oczywiście też jawne, jawne skrzywdzenia i, i tak dalej, by, no, sprawca tego typu, tego typu zamętu moralnego, coś musi zrobić w momencie, kiedy z powrotem się sklei, tak, gdzie zacznie myśleć logicznie. I tu zaczynają się rozmaite, rozmaite mechanizmy obronne. Jeden z nich, oczywiście patologiczny całkowicie, to jest przeniesienie winy na ofiarę. Ja, ja to często słyszę, tak. No, ja myślałem, że ona tego chciała, tak, albo ona jawnie mnie uwodziła, tak, a ty jak to robiła, no, i tu, tu zaczyna się, zaczyna się, ne, rozbieranie tego, jak bardzo to jest fałszywocna sytuacja, jakim skrzywieniem jest te, ta, ta, to postrzeganie tego, co się działo. Oczywiście, że nie chciała, no ale muszę coś z tym zrobić. Muszę sobie powiedzieć, że nie, ze mną jest wszystko w porządku. Więc, więc, więc tak to trochę działa, że, że najczęściej po prostu już po czasie pojawia się i to jest oczywiście, robi się jeszcze gorzej, tak? Bo, bo zaczynam rejestrować świat, że właściwie te kobiety nic innego nie chcą, tylko uwieść w przypadku kapłana, tego kapłana biednego, który nic nie robi, no bo no, no on tylko poszedł. Te, więc te, 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 te mechanizmy, one są toksyczne i, i oczywiście one też poszerzają poziom krzywdy i w procesach by, o nadużycia seksualne z tym mamy do czynienia. Ofiara, ofiara jest oskarżana o aktywność, o prowokację, no to już to słynne, z tym mamy, niby uporaliśmy się cywilizacyjnie, no, no skoro nosisz taką mini spódniczkę, to sama prowokowałaś, sama chciałaś, tak? Ale to z przeszłości, mam nadzieję, że tego już nie ma w, w obecnym świecie, ale to z przeszłości to było echo takiego właśnie pójścia na rękę sprawcy i, i, i wejście w tą narrację, narrację jego obronną po prostu, przed samym sobą, sobie muszę powiedzieć, ja jestem w porządku, przed prawym kapłanem, no, w zasadzie no ale te, te, te barby, no, okropne są. Można powiedzieć, że Lolita Nabokowa jest zapisem takiego, takiego myślenia. Pomijam, że to jest oczywiście wybite dzieło literackie, ale jeśli chodzi o taki poziom psychologiczny, no to bohater Lolity, no dokładnie to mówi, no Lolita go uwiodła, on by sam to w ogóle nic nie zrobił, ale to ta paskudna dziewczynka. Tak, oczywiście, oczywiście i teraz on ma kłopoty. To, to, to bardzo trafne, to zgadza się z tobą, psychologicznie jest poprawne. Tak, i teraz ja mam przez nią problemy, to mnie to wywalono by, czy z urzędu i gdyby, gdyby nie to, no, 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 no ja chciałem sobie pogadać w sieci, tak po prostu. Jeszcze jedno pytanie mam, dlatego, że wygląda na to, znowuż m- mówię ostrożnie, ale, ale wygląda na to, 
nie, że te sprawy były zgłaszane wcześniej do poprzedników arcybiskupa Gustka, który w tej sprawie, to podkreślam, zachował się, można powiedzieć, w sytuacji kryzysowej wzorcowo. Zawiesił, suspendował, przekazał sprawę do wyjaśnienia, skierował na terapię i pokutę. Ale wygląda na to, że poprzednicy także mieli jakieś informacje. No i też wynika z tego, co słyszeliśmy, że nic z tym nie zrobili. Teraz dla mnie nawet nie jest pytanie, dlaczego nic nie zrobili, tylko dlaczego ksiądz, o którym wiedziano, że no, przynajmniej ma pewną słabość w zachowywaniu celibatu. Powiem to bardzo łagodnie. Dlaczego on cały czas awansował? Dlaczego go zrobiono wychowawcą kleryków? Czy naprawdę nie widziano w tym problemu? Trochę próbuję zrozumieć dynamikę grupy, bo ona też jest istotna dla zrozumienia takich, takich spraw. Nie wierzono tym kobietom? Czy zakładano, że to po prostu jest... No po prostu jest romans, no ksiądz od czasu do czasu może mieć. Wnioski są tutaj, myślę, że, 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 że strach o nich myśleć to, to zbyt mało. To znaczy musi być pewna kultura powszechnie danej zbiorowości sprzyjająca pewnym, sankcjonująca pewnym, pewnym, pewnym ruchom kadrowym, czy też kreowaniu karier. Mało z tego, y, muszą też istnieć czynniki wzmacniające. Ja na przykład, jeśli pozwolisz, y, y, w poprzedniej, z tej słusznie niesłusznej epoce y, znany był problem y, negatywnej, zwrot, negatywnej, negatywnej selekcji y, ujemnej. To znaczy, co to oznaczało? To znaczy, że y, niezbyt, y, niezbyt mądry lub niezbyt moralny y, dyrektor poszukiwał gorszych od siebie, żeby go nie wysadzili z siodła. I, 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 i posiadanie haka na kogoś, no to, jest, to, 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 to też w, tamtej, w tamtym systemie było wręcz idealnym rozwiązaniem. Jeżeli wiedziałem o zastępcy, że, że tam podkrada na boku, miałem na to wyraźne to było bezpieczne, tak? No to, to był idealny zastępca, tak? To marzenie po prostu. Poza tym mogłem mu kwity wyciągnąć z szuflady, powiedzieć, no, no, to pan zdzichu, bo pan na mnie nadaje, a patrz pan, przeczytaj pan, co ja tu mam w ręce. Strach pomyśleć, że takie, takie stosunki tam panowały, ale jeżeli przyjrzymy się temu, co mówiliśmy na początku, wbrew poza nocami potrzeba fachowca, żeby zobaczyć, że, że na tym etapie, na tym etapie takich, aż takich zachowań, tak ryzykownych zachowań seksualnych, że z nim coś nie gra, tak? I to, to, to nie jest tak, że nie, nie no musimy tam nie wiedzieć, nie, zdra kompletna. To znaczy, to jest sytuacja taka, w której wiadomo, że z gościem coś jest nie tak z jego swoją seksualną. On się inaczej zachowuje wobec kobiet. To nie, 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 nie kupuje tego, że, 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 że seksualicy, jeżeli chcemy zobaczyć, to co na plecach napisane, no, no tak po prostu jest. To jeżeli chcemy widzieć, jeżeli nie chcemy widzieć, to mamy powody. Nie wiem, jak tam było, ale, ale, ale to, 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 to prowadzi do, do bardzo bardzo smutnych wniosków. To, no, 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 to, to, są, to są fatalne. Być może jest tak, jak no, babę, no, no ale to chyba za mało. To, 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 to nie jest sytuacja... No, ja mam dostęp z racji różnych takich terapeutycznych do takich sytuacji, gdzie porodność ma niemalże rodzinę, ale on ma rodzinę. Tak? Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy siedzą cicho, siedzą cicho, on wyjeżdża do tej rodziny regularnie i niech się, to, 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 to jest inna sytuacja, tu, tu nie mamy zachowań seksualnych, tu nie mamy po prostu złamanie celibatu takiego zwykłego, tu mamy zachowania seksualne, które nazwijmy rzecz po imieniu prowadzą i doprowadziły do, 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 do szkód, które my nazywamy zgorszeniem publicznym o nieobliczanie, no, ale wręcz ogromnych ogromnych, nie, nie chcę tego powtarzać, ale znacznie większych niż wielu przed nim szkód, bo tutaj już nie mówimy o, o, o złym kapłanie, ale mówimy o ośmieszeniu. No ta zamiana, ziarno zamieńmy teraz na nasienie, to był jakiś koszmar zupełnie, bo konsekwencje z tego to jest, to jest śmiech, to jest szydzenie z kościoła. To, 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 to jeżeli kogoś wyszydzimy, to on już nie ma nic do powiedzenia, on jest unieważniony. Jeżeli nadamy komuś status wiejskiego głupka, 
to nikt się z nim nie będzie liczył. I to może nam wołać na puszczy, że nie, ja nie jestem głupkiem, nie jesteś głupkiem, wszyscy o tym wiedzą. I to jest ta szkoda, którą szanowny pan Andrzej, tu mogę odważniej mówić już konkretnie, personalnie, bo, bo już nie mówię o, o diagnozie, tylko mówię o, o tym, co z tego wyniknęło. To jest szkoda niepowetowana, niebywała. I teraz, i teraz no, 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 co ja mogę powiedzieć? No, yy, dużo, dużo wcześniej było widać, że, że coś tu nie gra. I no, są seksuolodzy, są psycholodzy, są, są instytucje, są poradnie. No, 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 no nie w XXI wieku opowiadanie, że ja nie wiedziałem. Jest, no, tego już niewiele osób jest w stanie te, 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 to przyjąć, to kupić. Tego, tego już się nie kupuje w dzisiejszym świecie. Tym wnioskiem kończymy. Doktor Bogdan Stelmach, seksuolog, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I przenosimy się do Watykanu. To będzie z pewnością jedna z ważniejszych pielgrzymek papieskich. Franciszek w Kanadzie chce spotkać pierwsze ludy tego kraju i przeprosić za uczestnictwo katolików w programie przymusowej asymilacji ludów rdzennych. Tak o tej pielgrzymce mówił sam papież. Drodzy bracia i siostry Kanady, przybędę do was przede wszystkim w imię Jezusa, by spotkać rodzime ludy. Niestety w Kanadzie wielu chrześcijan, w tym także przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, przyczyniło się do polityki asymilacji kulturowej, która w przeszłości na różne sposoby wyrządziła krzywdę rdzennym mieszkańcom. Z tego powodu przyjąłem ostatnio w Watykanie kilka grup reprezentujących ludy tubylcze, którym wyraziłem ból i solidarność z powodu tego, co doświadczyli. A teraz zamierzam odbyć pielgrzymkę pokutną, która, mam nadzieję z łaską Bożą, przyczyni się do drogi uzdrowienia, i pojednania, która już została zainicjowana, mówił papież Franciszek. O co chodzi? O prowadzone przez kościoły, w tym także kościół katolicki, szkoły rezydencjalne, zainicjowane i finansowane przez rząd kanadyjski. Ich celem była przymusowa inkulturacja rdzennych mieszkańców do kanadyjskiego społeczeństwa przez odbieranie dzieci z ich rodzin i społeczeństwa, a także umieszczania ich w szkołach, w których z różnych powodów dzieci były często bite, torturowane, ale przede wszystkim umierały niekiedy po prostu z powodu chorób. Ich rodzice nie mieli do nich dostępu, a dzieci wracały do swoich społeczności po wielu latach i często nie były już w nich w stanie normalnie funkcjonować. Rdzenni mieszkańcy ten proces określają miadem ludobójstwa kulturowego. W latach 1870-1997 ponad 150 tysięcy dzieci z ludów pierwotnych, inuickich, indiańskich, zostało zmuszonych do uczestniczenia w finansowanych przez rząd szkołach rezydencjalnych, prowadzonych przez kościoły, m.in. katolicki, ale również anglikański, a także inne wspólnoty chrześcijańskie. Papież Franciszek spotkał się już z przedstawicielami ludów rdzennych i skierował do nich słowa przeprosin. Papież mówił tak, za godne ubolewania, postępowanie tych członków Kościoła Katolickiego proszę o Boże przebaczenie i chcę wam powiedzieć z całego serca, jak bardzo mi przykro i przyłączam się do moich braci biskupów kanadyjskich prosząc o przebaczenie, mówił Franciszek na wiosnę tego roku. Papież dodał wówczas również, że czuje żal i wstyd z powodu nadłużyć, jakich dopuściło się wielu katolików, szczególnie tych, którzy pełnili funkcje wychowawcze, że jest mu przykro z powodu braku szacunku dla tożsamości, kultury i wartości duchowych rdzennych mieszkańców Kanady. Obecna pielgrzymka, ta pielgrzymka, która właśnie za moment się zacznie, będzie kolejnym ważnym krokiem na drodze do pojednania i prośby o przebaczenie. Wygląda na to, że stolica apostolska po wizycie arcybiskupa Pola Gallaghera w Kijowie zaczyna się trochę w sprawie ukraińskiej ogarniać. A to może doprowadzić do najważniejszego symbolicznie wydarzenia tej wojny, czyli wizyty Franciszka w Ukrainie. Kiedy mogłoby do niej dojść? Sam Franciszek w wywiadzie dla meksykańskiej stacji telewizyjnej podkreślał, że powinno do niej dojść wkrótce. I zaznaczał, że choć chce najpierw odwiedzić Moskwę, to nie ma wciąż odpowiedzi ze strony rosyjskiej na taką propozycję. Arcybiskup Paul Gallagher mówił wprost, że jeśli stan zdrowia papieża na to pozwoli, to pielgrzymka powinna odbyć się w sierpniu, najpóźniej we wrześniu. Nie ma już wątpliwości, że do niej dojdzie. 
podkreślał watykański minister spraw zagranicznych. Optymizm, jak się zdaje, wcale nie urzędowy. W tej sprawie zachowuje także ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrii Jurasz który także wyraził nadzieję, że choć wszystko zależy od woli Bożej, to wizyta powinna odbyć się już wkrótce. Jego zdaniem pielgrzymka do Kijowa miałaby ogromne znaczenie. To nie jest tylko formalny gest, to prawdziwy gest poparcia, mówił o możliwej pielgrzymce papieskiej Jurasz. To realny gest zrozumienia dodał i zaznaczył, że najważniejszym elementem pielgrzymki wcale nie byłoby jej znaczenie polityczne, ale duchowe błogosławieństwo dla Ukrainy. W bardzo podobnym, tyle że jeszcze bardziej religijnym duchu wypowiadał się zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej, arcybiskup Światosław Szewczuk. Arcybiskup mówił tak, módlmy się o to, aby papież jak najszybciej przyjechał na Ukrainę i stanął po stronie cierpiącego ukraińskiego narodu. Piotr jest zawsze tam, gdzie jest Chrystus, a Chrystus zawsze jest z cierpiącymi, zawsze po stronie ofiar. Niech przyjazd Franciszka na Ukrainę będzie uroczystą manifestacją tego, że Chrystus jest z ukraińskim narodem, po stronie tych, którzy cierpią z powodu wojny w Ukrainie, mówił arcybiskup Szewczuk. I nie ma co ukrywać, że gdyby papież wreszcie stanął na ziemi ukraińskiej, skłonił głowę nad grobami w Buczy, oddał hołd ofiarom, to byłoby to najważniejsze wydarzenie symboliczne tej wojny. A dla Watykanu i samego papieża byłaby to ogromna szansa, by odwrócić wrażenie bycia prorosyjskim. Oby ta szansa została wykorzystana. Gdyby Franciszek przed wizytą w Ukrainie odwiedził Moskwę, byłaby to nie tylko katastrofa, ale mogłoby to nawet zamknąć granice ukraińskie przed papieżem. Taką niezwykle ostrą opinię sformułował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. A to tylko jeden z elementów wywiadu dla niemieckiego tygodnika Die Tages Post. Łaciński arcybiskup Lwowa podkreśla, że nie tylko katolicy, ale i łacinnicy nie rozumieją wszystkich gestów papieża wobec Rosji. Ale dodaje, że może to wynikać z braku zrozumienia dobrze jego intencji i polityki. Miejmy nadzieję, mówi arcybiskup Mokrzycki, że papież ma dobre intencje i swoim sposobem działania wkrótce zaprowadzi pokój w Ukrainie, mówił arcybiskup. Nasi wierni mówią, że trzeba najpierw zwrócić się do ofiar, do cierpiącego, a dopiero potem do tego, który to spowodował, zaznaczał arcybiskup, odnosząc się do pomysłu, by papież najpierw pojechał do Moskwy. Jego zdaniem katolicy widzą, że choć papież wspiera ich modlitwą i jest blisko, to jednocześnie nigdy wyraźnie nie powiedział, że Rosja prowadzi inwazję na Ukrainę. Te słowa trzeba czytać w kluczu dyplomatycznym. To jest wbrew pozorom bardzo mocna, choć wyrażona bardzo ostrożnym językiem opinia na temat obecnej polityki wschodniej Watykanu. A teraz czas na kolejną rozmowę. Tym razem naszym gościem będzie jezuita ojciec Dariusz Piórkowski, z którym porozmawiam o milczeniu, rozeznawaniu i rekolekcjach. A moim państwa gościem jest Dariusz Piłkowski, ojciec Dariusz Piłkowski, jezuita, między innymi autor książki Nie bój się zmiany o wierze Kościele i bliskości Boga. To najnowsza książka ojca Dariusza, ale poza tym rekolekcjonista, pewnie też kierownik duchowy. Witam cię serdecznie. Witam też wszystkich i ciebie. A porozmawiamy o rekolekcjach, o ciszy i o rozeznawaniu. Czas wakacyjny sprzyja rekolekcyjnym wyprawom, o tak bym powiedział. To znaczy jakaś część katolików, nie tylko z szupni katolików, również ludzi poszukujących, a także chrześcijan i innych wyznań, wybiera się na rekolekcję, czyli na taki czas. No właśnie, czas czego? Może zacznę od tego pytania. Czy to jest czas spotkania z Bogiem, jak mi zawsze wkładano w głowę, czy też to jest również, albo nawet bardziej, nie czas spotkania z samym sobą. A może, jakby to ujął mistrz Eckhart, tak naprawdę jest to czas, w którym odkrywamy, że w głębi naszej istoty, w absolutnym milczeniu, no to jest oczywiście język dominikanina i heretyka. Dlaczego heretyka? No tak o nim mówiono. Oczywiście nie jest heretykiem, nie ma nigdy, nigdy tak o nim nie powiedziano. Ale że w głębi naszego ja, u podstaw naszego istnienia w tym absolutnym milczeniu spotykamy Boga, który także jest do pewnego stopnia absolutnym milczeniem, choć jest także słowem do nas skierowanym. A zatem, czym są rekolekcje? No kłopot już jest z, z samym jakby nazewnictwem i pojęciami, bo co to znaczy spotkać Boga na modlitwie, czy nie? 
my tak używamy tych, tych powiem, spotkać Boga, modlić się, usłyszeć Jego głos. Wiadomo, że y, nie doświadczamy bezpośrednio y, Boga, nie tak jak drugiego człowieka, czy, czy, czy zmysłowo jakoś, że moglibyśmy powiedzieć, o tu właśnie złapałem Boga za rękę, za nogi. Y, ale myślę, że każdy taki czas, czy znaczy dla mnie jest oczywiste, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie, człowieku. I to jest pewne kryterium, w jaki sposób Bóg przychodzi do nas, jeśli tak można powiedzieć, a przychodzi przez nasze człowieczeństwo. Więc rzeczywiście im bardziej wchodzę w siebie, to znaczy w ciszę, im bardziej jestem świadomy tego, co się we mnie dzieje, wszelakich pragnień, impulsów, no tym bardziej zbliżam się, jakby, czy mogę usłyszeć, w cudzysłowie bym to ujął, głos Boga, ale Bóg mówi do nas przez człowieczeństwo. Ja to tak postrzegam, nie tylko jako jezuita, ale właśnie dzięki, znaczy przez tajemnicy wcielenia, że nie usłyszymy Boga bezpośrednio, nie spotkamy Go no, tak jak drugiego człowieka, ale spotkamy Go pomiędzy ludźmi i w naszym człowieczeństwie. No na przykład, kiedy zaczynam rozważać w tej ciszy, bo to jest mój sposób też, między innymi rekolekcji, Słowo Boże, to ono może mnie poruszyć. Czytam je, rozważam, porównuję, przypominają się jakieś doświadczenia z przeszłości, rodzą się jakieś pragnienia. No i ja w którymś momencie czuję się dotknięty, poruszony, uczuciowo nawet na przykład, nie? albo jakieś takie olśnienie, albo zrozumiałem sens jakiegoś tam wydarzenia w moim życiu, to wtedy mogę powiedzieć, że jakoś być może Bóg mnie tutaj dotknął, ale nie wprost, nie? tylko jest to zapośredniczone nie? przez całe moje człowieczeństwo, wyobraźnię, i do tego, pamięć, wolę, rozum i do tego potrzeba ciszy, żeby to zauważyć. Nie? Po to się usuwamy gdzieś trochę wycofujemy z pracy i wchodzimy w jakiś taki codziennych zajęć, mnóstwo bodźców, żeby to w ogóle móc zauważyć. To tu kluczowe pytanie o rozeznanie tego, co rzeczywiście jest moją emocją, a co jest tym śladem Boga w tym, co odkryłem, co zrozumiałem, czego doświadczyłem w spotkaniu z innymi albo w spotkaniu ze Słowem. Niewątpliwie, bo nie wszystko, co się we mnie dzieje, pochodzi, jakby, czy stoi za tym Bóg, to jest jasne. Natomiast yy, myślę, że to widać po pewnych owocach, po czasie. My mamy taki jakby dost, znaczy dostęp do, do rozpoznania, czy to, co przeżyliśmy, co usłyszeliśmy, także w postaci naszej myśli pochodzi od Boga, po owocach. To znaczy, jeżeli czuję się na przykład, byłem w, w lęku, jakimś, boję się czegoś istotnego, nie wiem, nie mogę znaleźć jakiejś odpowiedzi na trudne pytanie, albo smutno jest mi I, i nagle w wyniku tego spotkania, czy to na krótkiej modlitwie, czy w dłuższym czasie nierekolekcyjnym, ten lęk mija, albo mam więcej radości w moim życiu, pokoju, to mogę mniemać, mniemać i zakładać, nie, i to nie ma stuprocentowej pewności, że no, Bóg za tym stoi I, i jestem bardziej nie dla drugich, dla innych, mniej skupiony na sobie. Nie? Po prostu chcę o tym powiedzieć, że doświadczamy Boga, o doświadczeniu Boga mogę powiedzieć wtedy, dopiero po skutkach, jako się cofając nie, wstecz, że ja widzę, aha, że tu i tu się coś zmieniło, to prawdopodobnie doświadczyłem Boga, ale na przyszłość już mam doświadczenie, że jak coś podobnego się dzieje, to ja już po prostu, no nie wiem, no czuję, że nie, coś Bóg ważnego chce mi powiedzieć, ale przez moje myśli, przez moje uczucia, przez moje czasem jakieś obrazy, no i, więc to jest, to jest mówiąc, skrót myślowy, nie spotkać Boga, doświadczyć Boga, nie? ale wiadomo, że bezpośrednio jest to niemożliwe, my w wierze tylko doświadczamy. Nie wiem, czy to coś rozjaśniło tutaj, ale <grych> mamy du dużo takich eufemizmów, mamy dużo takich eufemizmów religijnych, katolickich nie? i 
dopiero jak się tak zaczyna wnikać, co za tym stoi, no to się sprawa trochę bardziej skomplikowana wydaje. Tak to? W ogóle język jest tyleż rzeczywistością rozjaśniającą, co zaciemniającą, szczególnie obraz Pana Boga, który jest ponad naszym językiem całkowicie i poza naszym językiem. My go oczywiście przyjmujemy przez język, przez nasze zmysły, przez nasze spotkania i czasem go tak kształtujemy. Ale zatrzymamy się jeszcze na chwilę na tym odczytywaniu tego, co jest od Boga, co od Boga nie jest, to nie musi od razu oznaczać, że jest niedobre, to też trzeba powiedzieć, bo nasze emocje mogą być dobre albo złe, ale z tego, co mówisz, wynika ni mniej, ni więcej, tylko, że modlitwa, rekolekcje, to jest czas głębokiej niepewności ostatecznie, bo nigdy pewności nie mamy, czy to jest to, co miało być, czy też nie, a bywa też tak, o tym rozmawialiśmy w czasie naszej poprzedniej rozmowy, że to, co na początku wydaje się być z jakichś powodów dobre, w dłuższej perspektywie może okazać się na przykład zwiedzeniem duchowym przez spowiednika czy przez kierownika duchowego. Tak. Znaczy, ja bym jeszcze nawiązał do obrazu, który do, do mnie przemawia biblijnego, to znaczy pobytu Jezusa na pustyni. Bo w pewnym sensie wejście w modlitwę czy wejście w rekolekcje krótsze, dłuższe, gdzieś w odosobnie, to jest pustynia. I teraz zwróć uwagę, co na tej pustyni się dzieje. Tam jest, czytamy w Ewangeliach, że jest wyprowadzony Jezus przez ducha, czy tam wypchnięty dosłownie i i na tej samej pustyni jest pustka, głód i kuszenie. Ja myślę, że to jest typowe. Znaczy, jak ja wchodzę w ciszę, w rekolekcje jakiekolwiek, to będzie jedno i drugie. Jest, Jest kuszenie, są pokusy, są braki, coś, jest jakaś ciemność, która się ze mnie może wyłonić, bo ona jest, ale równocześnie jest tam duch, który prowadzi, tak jak zresztą w tych obrazach nie Starego Testamentu, gdzie Izrael był prowadzony, kuszony, co chwila tam słyszymy, nie, że wątpili, a to cudu jakiegoś oczekiwali, a to cielec, a to to, ale też byli prowadzeni, byli karmieni, przez, nie wiem, przepiórki, woda ze skały, słowo w postaci, nie wiem, Mojżesza, który przekazywał, więc jedno i drugie jest, nie, na, na, na tej pustyni. I to jest pewna trudność, nie? Natomiast te ewangeliczne opisy dają nam pewne kryteria, nie? Bo y, trzeba troszeczkę wniknąć w, w to, do czego Jezus jest skuszony, nie? I jeżeli mi się takie myśli pojawiają, takie poruszenia, takie natchnienia najpiękniejsze, tam to jest związane właśnie z szybkim zaspokajaniem jakichkolwiek, nie wiem, głodów, albo władza, nie, władza, powale ludzi na kolana, albo jak ja to mówię, no skocz z narożnika, czyli zlekceważ, ja to tak widzę, najprościej rzecz mówiąc, zlekceważ człowieczeństwo, zlekceważ grawitację, nie, że przecież ty nie jesteś takim zwykłym człowiekiem, nie? ty jesteś kimś niesamowitym, nie? skocz tam z tego narożnika. Więc tu mam pewne kryteria, jak ja mogę rozeznać i nie tylko sam ja mogę o tym z kimś porozmawiać. Na przykład w tradycji rekolekcji czy ćwiczeń duchowych bardzo istotną osobą jest osoba towarzysząca. I to jest mądrość świętego Ignacego. Nie, żeby ona mi mówiła, słuchaj, tu to rób, tamtego nie rób, tylko żeby była pewnym świadkiem. Co się tam dzieje? I ona mając doświadczenie jakieś, z boku, patrząc na to, co się dzieje, może nam być dla nas pewnym drogowskazem, czy słuchaj, to jest ślepa uliczka, to może być pokusa, nie? A tutaj, no, prawdopodobnie Bóg coś do ciebie mówi, więc nie jest łatwo nazwać nawet to, co się dzieje, nie? W nas często, no i natomiast wydaje mi się, że wszelkie takie próby to tak jak powiedziałeś, rekolekcji czy modlitwy, w którym ja już nikogo nie potrzebuję, z nikim się nie muszę konfrontować, ani ze Słowem Bożym, ani ze wspólnotą, ani z jakimś, no to już jest niebezpieczne. To już samo w sobie jest niebezpieczne. Święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych oczywiście mówi też o pewnych kryteriach rozeznawania duchów, czy powiedzielibyśmy emocji, o których ty zacząłeś mówić trochę, bo one no, zazwyczaj rzeczywiście u Ignacego jest tak, że one jednak są do rozeznania w czasie. To znaczy, to to nie jest tak, że my wiemy od razu. 
to, to mija jakiś czas, on mówi. No, mogą być pozytywne emocje w jednym i w drugim przypadku. Pytanie, jak długo one trwają, jakie mają głębsze znaczenie dla mnie, e, dla mojego długofalowego stanu. Co wszystko razem może budować takie wrażenie, że Ignacy bywa, to jest zarzut często formułowany wobec jezuitów, spsychologizowany, taki po prostu ulega jakimś takim psychologicznym elementom, podczas kiedy rzeczywiście to jest jedna z tych szkół duchowości, to nie jedyna, która rzeczywiście emocją staną, dzisiaj byśmy powiedzieli psychicznym, kiedyś mówiliśmy duchowym, przyznaje ogromne znaczenie, bo jakby przyznaje im taką rolę, no, takiego weryfikatora, nie, oczywiście nie jedynego, to podkreślmy, tego, co jest od Boga, co nie jest. To służy Panu Bogu, a co Mu nie służy. Co służy mi ostatecznie, a co mi ostatecznie nie służy. Więc tu bym wskoczył, ponieważ my w naszej zachodniej, zwłaszcza cywilizacji i Kościele Zachodnim, bardzo mocno skupieni jesteśmy na rozumie. Na rozumie. Jest taki stereotyp również, że Kiedyś właśnie no, men, omen, z, z młodzieżą dominikańską miałem takie spotkanie, ale to już dawno takie warsztaty, no i oni za, zarzucili wprost, o, bo wy jezuici to jesteście tacy przeintelektualizowani, to znaczy, że rozum. A ja mówię, nieprawda, bo Ignacy już od samego początku ćwiczenia duchowe duży akcent kładzie na wyobraźni, na uczuciach, na pragnieniach. Rozum też ma tam swoje miejsce, ale nie tylko rozum. I teraz zwróć uwagę, Pan Jezus w Ewangelii, jaką idzie drogą. Przecież on, może wyjątkiem jest Ewangelia świętego Jana, tam więcej jest tej abstrakcji, ale w pozostałych Ewangeliach Jezus idzie drogą wyobraźni obrazu. On próbuje dotrzeć do naszego serca, nie poruszając nie wiem, uczucia, wzbudzając jakieś uczucia, ale odwołując się do obrazów. Nie? I i w tą drogą jakby próbuję więc wejść do naszego serca, więc intuicja Ignacego jest bardzo biblijna, nie przez wyobraźnię. Dlaczego? Bo moim zdaniem w wyobraźni nie mamy takiej kontroli, jak mają rozum, bo rozum sobie tworzy pojęcie, tu sobie to nazwę, wszystko mam pod, jakby pod kontrolą. Wyobraźnia jest troszeczkę mniej hmm, podatna na kontrolę. Zresztą w snach to widać, naszych nie, czy nie jak tak puścimy wodze fantazji, co potrafimy namalować, narysować, wymyśleć, no i bez tego by nie było tworzenia, nie? Więc myślę, że to, to po pierwsze, że to nie jest tak, że ta, wyobra ta wyobraźnia jest częścią naszego człowieczeństwa też, nie? I, I uczucia, a nie tylko rozum. A druga rzecz, zwróć uwagę, czy zwróćmy uwagę, że na przykład w dialogu małżeńskim, czy w ogóle w jakimś głębszym dialogu między przyjaciółmi, ale weźmy ten dialog małżeński, gdzie pojawia się jakiś konflikt, nieporozumienie, no pewne rzeczy się wydarzają, to są jakieś fakty i teraz, żeby pomóc ludziom się dogadać, to my musimy przejść od faktów pewnych, no coś się wydarzyło, poprzez uczucia, nie, jakie uczucia, za tym, a jeszcze głębiej wejść, co, wywo co się kryje za tymi uczuciami, nie? Czy jakieś moje oczekiwanie, albo frustracja, albo jakaś potrzeba, w porozumieniu bez przemocy tym nie, marszala, jest to bardzo fajnie nie, opisane. To jest coś podobnego, to znaczy, że te uczucia dla Ignacego nie same w sobie są ważne, tylko one są pewnym sygnałem, one coś skrywa, zakrywają, nie? I teraz Potrzeba czasu, wsłuchiwania się, konfrontacji z kimś, żeby odkryć, nie? żeby to światło otrzymać. Tak jak w dialogu, no, trochę mam kontakt z, z małżeństwami, więc uczymy się też tego dialogu. Nie, nie jest tak łatwo od razu dotrzeć, nie? co się kryje nie za moją reakcją, za gniewem w jakiejś określonej sytuacji. Nie? Bardzo się skupiamy na tym gniewie, ale on coś zakrywa, na przykład jakąś potrzebę dla mnie istotną. Nie? Ale nie zawsze wiem od razu, jaka to jest. Dopiero potrzeba czasu, rozmowy, obserwacji siebie, nie? modlitwy. Więc ja widzę duże podobieństwo między tym, co my, no to można by nazwać psychologizacją, ale to nie jest psychologizacją, to jest tak, tak się odbywa międzyludzka komunikacja. Słowo, uczucie, a jak inaczej, nie? To zatrzymajmy się na milczeniu, bo od niego zacząłeś. Powiedziałeś, że to jest czas milczenia i to jest jeden z takich stanów, powiedziałbym, bardzo trudnych. To znaczy benedyktyni John May na przykład mówi, to, to jest tylko kwestia dotarcia do własnego milczenia. Tylko, że zanim do niego dotrzemy, 
no to wyłania się całe to, o czym, to wszystko, o czym mówiłeś już trochę. Nasze lęki, nasze strachy, to, że się nie potrafimy zatrzymać, rozproszenia, rowerek jeździ nam cały czas po głowie. Zanim zaczniemy milczeć, mija pół godziny i z ulgą możemy powiedzieć, na dzisiaj starczy. No bo jest też takie wyobrażenie fałszywe moim zdaniem, że modlitwa, że jakby celem modlitwy, czy dobra modlitwa to jest taka, gdy my nie mamy rozproszeń. Mamy takie wyobrażenie, to jest taka doskonała modlitwa, jakiś taki stan wyciszenia maksymalnego. Nie, to nie jest kryterium dobrej modlitwy, ani dla Ignacego, ani dla wielu innych mistrzów duchowych. Rozproszenia są jakby naturalną jakby częścią tego procesu, także modlitwy, one coś o nas mówią, ale one też nam objawiają, znaczy inaczej bym powiedział, że rozproszenia, które się wy, wyła, wyłaniają w ciszy, pokazują coś, o, wskazują na coś, co jest w nas, nie? czego może nie chcemy widzieć, tak, kiedy jesteśmy ciągle czymś zajęci, nie? uwagę mamy skupioną na czymś, to jest też, tylko my tego nie zauważamy. W ciszy zaczyna się to ujawniać i zaczynamy to zauważać. I to jest to naturalna jakby, czy jedna z, z tych, tych owoców modlitwy, że wchodząc w tę ciszę, pozwalając na te rozpoczęcia, y, zauważając je i wracając nie, do, nie wiem, do rozważania Słowa Bożego, do, do po prostu do adoracji, jestem powiedzmy na adoracji przy Najświętszym Sakramentem, ja daję możliwość Bogu, żeby On oczyszczał to moje serce. Natomiast my mamy jakieś takie czasami właśnie to, dos, to doskonałe wyobrażenie, że ja muszę być, nie wiem, najpierw jakoś tak oczyścić i być takim opustoszonym i takim pełnie skupienia i wtedy dopiero mogę przyjść. No i to jest ta pokusa samozbawienia, nie, że ja im bardziej będę chciał to zmienić, tym większe będą te rozproszenia, moim zdaniem. A im większa będzie zgoda, że tak jest moje serce, taki jestem i mogę być w tej ciszy, Bóg będzie mnie powoli oczyszczał, bo przyczyny, ty, ty, przyczyny ty, tych rozproszeń są dla mnie nawet często nieświadome. Po prostu, ja nie wiem, skąd się to bierze. A jak próbuję sam, myślę, że jestem skazany na porażkę, prędzej czy później, więc... Y Uważam, że rozproszenia są by naturalnym naturalną częścią czy etapem drogi modlitwy i my się mamy skupiać na Słowie, na Bogu, próbować, wracać, ale nie walczyć z tym, co się z nas wyłania, bo to właśnie jest jakby odsłanianie naszego serca Bogu, pozwalanie, żeby On na tej modlitwie właśnie działał i oczyszczał. A milczenie jest w nas, czy jest w Bogu, czy jest w świecie? Czy to jest oczywiście znowuż próba takiego zachodniego racjonalizowania? Odpowiedzi na pytanie, gdzie jest? Bo wtedy będziemy wiedzieć, dokąd iść. Znaczy ja bym powiedział, że celem modlitwy, czy spotkania z Bogiem nie jest milczenie. Nie jest, bo znowu odwołam się do Ewangelii, i czy do, do Pisma Świętego. Mamy swą słynną scenę yy, z Eliaszem, niektóry właśnie nie w huku, nie w burzy, nie w piorunach, tylko w ciszy łagodnego powiewu i tam od nas góra. Po czym jest ten piękny obraz ewangeliczny o burzy na jeziorze, nie? Lęku, uczniów, nie? Strachu, wszystko w koło się burzy, nie? I tam Jezus właśnie ucisza. Tam też jest obecny, a nawet śpi, nie? Podczas jednego śpi, jest jakby tak, więc ja nie wiem, czy to o to chodzi, że celem ma być jakieś osiągnięcie takiej, takiego milczenia ciszy wewnętrznej, bo ja mogę Boga spotkać i w tej ciszy, i w tym zgiełku paradoksalnie. On i tu, i tu jest. Nie? I, um, więc to nie jest cel modlitwy. Cel jest spotkanie nie? Z, z, z Jezusem, czy z Bogiem w ogóle. A y, to, czy spotkałem Boga, to tak jak sam powiedziałeś, dopiero się rozstrzyga po czasie, po czasie nie? i po owocach, po, po tym, co modlitwa, rekolekcje zmieniają w moim życiu, w moich relacjach z bliźnimi, w moim sposobie reagowania na, 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 na świat, na, na zło, na innych, nie wiem, czy jestem bardziej, czy mniej cierpliwy, wyrozumiały, po tym widać, że spotykam Boga bo y, dla nas doświadczenie Boga jest niedostępne, znaczy dla naszych zmysłów, niedostępne. 
a uczucia, które się pojawiają, no są jakimś, ja to tak nazywam, ktoś uderzył w gong gdzieś tam nie, na górze, a ja słyszę, uczucie to jest taki jakby echo, które do mnie dociera. Ale ja nie wiem, gdzie, tym, gdzie to uderzenie nastąpiło, kto, nie wiem. Natomiast mogę tylko zarejestrować to echo w postaci mojego uczucia, a to, czy to było od Boga, to dopiero po owoce. Ja tu się upieram przy tym i nie jest celem y, zdobyć jakiejś super ciszy, wyciszenia, bo to jest, jest bardzo niebezpieczne. Bardzo to jest niebezpieczne. Kuszące, zwłaszcza dla nas ludzi zagonionych. Zagonionych, tak. A jeśli... Y- to jest doświadczenie, myślę, wielu, proszę, i moje takie jest. Jeśli to jest tak, że na moment się zmieniam, a potem wracam do tego stylu, który był wcześniej, to znaczy, że nie spotkałem, czy też znaczy tyle, ile... To też widzimy po, po stołach przecież, to znaczy oni nieustająco od nowa się spotykają. Piotr już, już mówi, że za chwilę pójdzie za Jezusem na krzyż, po czym się zapiera. A potem widzimy całą długą, jego bardzo długą drogę, kiedy kiedy dochodzi do listów piotrowych, zostawiając już na boku, czy to on, czy jego uczniowie spisali listy piotrowe, nie jestem biblistą, nie chcę w to wchodzić, ale widzimy zupełnie innego Piotra w tych bardzo późnych przecież listach, to już pisze. Dzisiaj byśmy powiedzieli dziadek Piotr, a nie no pewnie 30-40-letni mężczyzna, bo pewnie w takim wieku mniej więcej z Chrystusem zaczął chodzić. Bardzo z burzliwym życiorysem i bardzo taki choleryczno pouczający. Więc, no, więc właśnie, co jeśli ta, ta zmiana następuje, ale na moment? Bo celem spotkania z Bogiem nie jest zmiana. Znowu, <śmiech> Znowu to nasze wyobrażenie. Celem modlitwy, rekolekcji jest po prostu doświadczenie nie, tej, tej, tej racji, tej bliskości Boga, taki jaki jestem. I tak jak sam powiedziałeś, po zmartwychwstaniu jeszcze Pan Jezus zarzuca uczniom upór Uparci jesteście, nie wierzycie. Cały czas im to mówił, nie? No to chwilę wierzyli, znowu nie wierzyli. No i to jest nasza droga, ale on nie rezygnuje z nich. No czy wie, że tak będzie? Zauważa to tak i my też to możemy zauważyć, no, no znowu ta moja wiara jakoś osłabła, znowu mi się czegoś tam, znowu gdzieś się zaplątałem, nie? ale właśnie to jest jedno z kryteriów doświadczenia Boga, że się nie poddaje, nie ulegam zniechęceniu, nie chcę, nie wiem, przeskoczyć siebie. To jest, tu jest ta subtelna pokusa, która może się wkraść nie? i która pochodzi często u ludzi wierzących, yy, takich, którzy no, starają się za Bogiem, może to pochodzić od złego ducha, nie? który wtedy zniechęca w taki subtelny... Yy, ja, jeśli ktoś chce, yy, yy, może sobie zajrzeć do katechizmu Kościoła tego niebieskiego, w dziale o modlitwie, który ja bardzo uważam, to jest no, majstersztyk, cały ten, ta część o modlitwie i tam jest taki artykuł o walce modlitwy, o tych różnych trudnościach, które przechodzimy i, i, i bardzo dużo z tych pokus, trudności dotyczy osób, które starają się modlić, które już się nie pytają, czy mam, czy nie mam, czy trzeba, tylko chcą. I one całego mnóstwo doświadczają trudności, zniechęc, znaczy celem jest, żeby zniechęcić, a teraz czy to będzie rozproszenia, a modlitwy moje niewysłuchane, a nie mam skupienia, a nie mam, a, nie, a widzę, że się nic nie zmienia w moim życiu. Nie? To są wszystko pokusy, które mają sprawić, żebyś przerwał modlitwę. A wszyscy mistrzowie duchowi mówią, módl się nawet, jak wszystko w tobie krzyczy, że nie, nie robić tego, że to nie ma sensu, nie? że to nic nie daje. Nie? To jest pewna tajemnica, że my się wtedy nie modlimy, ja to tak widzę, dla siebie, żebym coś dostał, żeby coś się zmieniło, tylko właśnie ten czas poświęcam, że jestem dla Pana taki, jaki jestem. To jest trudne, to jest trudne, bo dla nas ludzi, bo my chcemy mieć jakieś, nie, coś w ręku, przeżyć, doświadczyć, to jest ludzkie, normalne i też to Pan Bóg daje nam, nie, ale ale to nie jest cel. I... a, a propos Piotra, to dla mnie najpiękniejszym zdaniem z jego chyba drugiego listu, jeśli to on pisał, ale to nawet jeśli nie, to i tak jest samo w sobie piękne. Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Bo to właśnie niech on się tym jakby to zajmie to dzisiaj, nie wiem, ksiądz Dolindo, ale, ale to jest podobne coś. Wszystkie wasze troski, martwienia przerzućcie na niego, gdyż jemu 
zależy na was, a Bóg pokornym daje łaskę. Pokorny to znaczy, no nie zmienię siebie nie, nie, i nie muszę, i nie muszę być doskonały i będę co chwila tam znowu zbaczał, ale ważne, żeby wracać. I to, i ta sam, ten sam mechanizm jest, czy tam mechanizm, sposób przy rozproszeniach, wracam. Schodzę z drogi, gdzieś tam się na czymś skupię, znowu wracam. I to ma większą wartość niż w pewnym sensie, niż modlita, której by nie było tych rozproszeń, bo mi było tak fajnie, nie, nie walczyłbym już w pewnym sensie nie, nie, o to, żeby wrócić, nie zależałoby mi tylko tak. A tu ten gest powracania jest moim zdaniem aktem miłości. Aktem miłości, że ja wracam, odwróciłem uwagę, wracam, bo chcę. No i czasami ta modlitwa, czy nawet całe rekolekcje tak wyglądają. Ale, ale my jesteśmy najbardziej kuszeni do zniechęcenia się pod pozorem różnych subtelnych, pobożnych pokus, jak to powinno wyglądać, nie? bo jak według nas. Nie? I bardzo zachęcam tych, którzy chcieliby trochę właśnie się pochylić nad tym tematem do przeczytania sobie takiego w duchu modlitwy, tego artykułu o walce modlitwy w katechizmie. To jest świetna rzecz, tylko bardzo skondensowana, więc to trzeba trafić. To jeszcze zatrzymajmy się na tym spotkaniu i na wdzięczności. Całkiem niedawno polecałeś pracę austriackiego, amerykańskiego Benedyktyna, książka o wdzięczności. Święty Ignacy Loyola, tak gdzieś mi się miota po głowie, wydaje mi się, że to on powiedział, że takim najczęściej niedocenianym grzechem, a bardzo ciężkim jest właśnie brak wdzięczności. To znaczy to, że nie umiemy być wdzięczni za to, co otrzymujemy, Także otrzymujemy, jak rozumiem, w czasie modlitwy. Te książce też się zachwycające, ten Benedyktyn w sposób zachwycający pokazuje, że wdzięczność to jest postawa, że mi się nic nie należy. Więc wszystko, co dostałem, piękną tęczę, deszcz, który na mnie spadł, albo słońce, które świeci, albo spotkanie nieoczekiwane, albo oczekiwane z przyjaciółmi, wszystko jedno, albo siedem minut w czasie modlitwy zadowolenia, wewnętrznego, to nie znaczy, że to jest dobra modlitwa od razu, ale byłem zadowolony. To jest wszystko powód, żeby być wdzięcznym. A wdzięczność jest taką dobrą drogą do uświadomienia sobie, że nie jestem niezależny. Że jestem ostatecznie zależny od Pana Boga. Przez sam fakt stworzenia i podtrzymywania w istnieniu, to już jest oczywiście ze mnie wychodzi tom, tomizm i scholastyka, ale no to jest akurat takie przekonanie ogólnobiblijne. Jesteśmy stworzeni i istniejemy, bo Bóg nas cały czas chce. I stwarzanie, i stwarzanie, nie ciągle jakby, nie? Jest to proces. No tak, Ignacy, Augustyn uważał, że przyczyna tam grzechu Adama i Ewy pycha była. Ignacy w jednym z listów pisze, że niewdzięczność, niewdzięczność, czy postawa, nie, taka, to nie chodzi, że czy mówię dziękuję, czy nie, tylko postawa, nie, nastawienie jest, on mówi, źródłem, przyczyną i początkiem wszystkich grzechów. Aż trzy takie synonimy, nie, dla niego niezwykle ważne, bo a chodzi o to, że człowiek niewdzięczny nie zauważa dobra, które jest. Bo my się przyzwyczajamy, nie, do wielu rzeczy, do, bierzemy je za no, no oczywiste w tym momencie. I, i, I kiedyś się zastanawiałem, dlaczego Bóg się tak domaga i w liturgii to robimy, w Eucharystii, nie? Żeby go czcić, żeby go uwielbiać, żeby dziękować. Co myślę, co Bóg jest taki próżny w ogóle, że ciągle czemu, nie wiem, tak jak my nieraz nie potrzebujemy tego takiego, nie wiem, jak to nazwać, wspierania, ciągle przypominania, jak jestem wspaniały, nie? Nie, mnie się wydaje, że to jest nie ze względu na Boga, tylko, tylko dla nas. Nie, żebyśmy się nie zakochali w jakichś rzeczach stworzonych, które są bardzo dobre, tak po, po same uszy, i bo wtedy one nas zniewalają, a Bóg, że im okazujemy cześć, wdzięczność, i to czynimy właśnie w liturgii ciągle i ciągle od nowa, jakby to samo i to samo, On nas zabezpiecza przed zniewoleniem jakimkolwiek. Bo Bóg nie, nie, jest jedynym, który nie chce nie naszego nie wiem, zniewolnić, tylko wolności. wolności. I, a nie ze swojej próżności, żeby bić pokłony, 
w jaki jestem wspaniały i ważny, a wy jesteście tymi moimi poddanymi. I e, ten Steindl, Dawid Steindl raz, to chyba tak to nazwisko tego, tego benedyktyńskiego pisarza, on mówi, mi się to bardzo podoba, o współzależności. Nie, że my jesteśmy współzależni i to jest jakiś synonim wdzięczności, że ja, nie tylko, że od Boga, od innych ludzi, od stworzenia, zależy, nie? ale to nie jest niewolnicza zależność, nie tylko nie nauczę się języka jako dziecko, nie mając obok siebie drugiego człowieka. No nie nauczę się, ja mogę na głowie stawać. No tak jesteśmy stworzeni nie? i teraz ta współzależność dla mnie jest takim synonimem wdzięczności, żebym ciągle widział, że różne dary do mnie płyną i to, tego się najbardziej zło boi, nie, bo zło nas skupia na brakach, czego nie ma, co powinniśmy mieć, co nas boli. No i to też jest częścią naszego doświadczenia, nie? ale y, taką naturalną zaporą jest ćwiczenie się, nie, ćwiczenie, bo to nie jest coś też, co wysysamy chyba z mlekiem matki. Bonhoeffer tak mówił, nie? że my nie wysysamy wdzięczności z mlekiem matki, że uczymy się tego, nie, pouczani przez słowo, powoli, y, nie powtarzając. I znowu wracam do liturgii, która jest przede wszystkim czy też nie, dziękczynieniem, to o to chodzi, żebyśmy nie stracili tego Bożego spojrzenia nie na świat, że wszystko jest darmo. I tym wnioskiem kończymy. Ojciec Dariusz Hurkowski, jezuita, był naszym gościem, autor książki. A przypomnijmy, nie bój się zmiany o wierze Kościele i bliskości Boga. To są takie rozważania też, takie spotkania, krótkie spotkania z Panem Bogiem, można powiedzieć, codzienne. Tak, jest, tak były zapisywane. Polecam tą książkę, polecam rekolekcję i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję też i wszystkim jeszcze dobrej wakacji i rekolekcji, jeśli się wybiera kto. Amen. Amen, szczęść Boże. Grzegorz Braun niestety nie pozwala o sobie zapomnieć. Szczęść Boże, którym poprzedza każdą swoją wypowiedź, coraz częściej związane jest z obrzydliwymi pomówieniami, prorosyjską retoryką i antyukraińską nienawiścią. Aż chciałoby się krótko przypomnieć słowa Ewangelii, że nie każdy, kto powtarza Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego i uświadomić polityka, że miarą wiary w Boga jest stosunek do uchodźców, tych, którzy muszą uciekać, o czym wielokrotnie i na różne sposoby przypominali prorocy Starego Testamentu. Tam, gdzie nie ma szacunku i otwarcia na przybyszów, nie ma także realnej wiary w Boga. Ale na wypowiedzi posła Brauna można i trzeba spoglądać także z perspektywy politycznej. Polityk oskarża pomagającym Ukraińcom i Ukrainie o amok. Jego rzekomi eksperci oskarżają przybyszów o wszelkie możliwe zagrożenia. Trzeba jednak powiedzieć zupełnie otwarcie, że to nie ci, którzy przyjmują Ukraińców, okazują im solidarność, są w amoku. W amoku nienawiści do innych, określanej fałszywie mianem realizmu czy patriotyzmu są ci, którzy nie widzą, że jesteśmy w tej wyjątkowej sytuacji, w której moralnie konieczne zachowania są także jedynie możliwymi z punktu widzenia interesu narodowego. Projekt Stop Ukrainizacji Polski, jaki zgłasza Brown, jest więc działaniem na szkodę Polski, a nie tylko działaniem po prostu niemoralnym i nie do pogodzenia z Ewangelią. Polska pomaga Ukrainie także dlatego, że jest to jedynie możliwy wybór. Inny jest drogą do samozatracenia. Rosja nie jest siłą konserwatywną. Chce podporządkować sobie nie tylko Ukrainę, państwa nadbałtyckie, ale i na różne sposoby inne państwa, w tym Polskę. I już tylko dlatego wspieranie Ukrainy jest obroną własnej niepodległości i suwerenności. Jeśli poseł Brown i jemu podobni nie chcą tego zrozumieć, to albo są na bardzo krótkiej smyczy, albo rozstali się z rozumem, realizmem, o patriotyzmie i wierze, nie wspominając. I to by było na tyle. Tak przeminął kolejny wakacyjny podcast, tak myślę, ale słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia mówi Tomasz Tarkikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.